ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏನಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಒಂದು ಐ ಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರಣ ಮಾತಾಡೋಣ ಯು ಜಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಗದಿರುವಂಥ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜೂನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಯು ಜಿ ಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶಿಫಾರಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಮೂರರ ನಂತರ ಈಗ ಏನು ಯು ಜಿ ಸಿ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಡೆಸೇ ನಡೆಸಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮೇ ಮೂರರ ನಂತರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರರ ಮೇ ಮೂರರ ನಂತರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಮತ್ತು ಈಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಹೋಗ್ತಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅವು ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ ಮೂರ ನಂತರ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಮೂರದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ ಅಂದರೆ ಮೇ ಮೂರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಡೆದೇ ನಡೀತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಡೆದೇ ನಡೀತೀವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಮ್